Muito bom dia. A paz de Cristo para você, para a sua família e para a sua igreja. Nós estamos começando o programa Vida Devocional. O seu programa de todas as manhãs aqui na, na, no, no, no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e PP TV, o seu canal missionário. Tá certo? Nós estamos aqui ao vivo, meu nome é Marcos Novaes, sou pastor da Igreja Presbiteriana e é um prazer estar aqui com você nesta manhã para orar por sua vida, orar por sua família, orar pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pela sua saúde, orar pela sua igreja e principalmente orar pela sua vida devocional, porque este é o nosso foco, a nossa intenção maior aqui é orar por sua vida devocional. Como eu disse, nós estamos aqui ao vivo, nós temos aqui o nosso chat, e eu vou pedir para que você deixe aqui o seu pedido de oração. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos interceder a Deus por sua vida, e você vai deixar aqui o seu pedido de oração, tá certo? Deixa aí o seu recadinho para nós, o que está achando do programa, o que achou da mensagem, da pregação, Comente aqui, compartilhe é, com outras pessoas também. Está combinado? Nós vamos agora, nesse instante, é, orar. Nós vamos começar orando. Após a oração, nós vamos então ao texto da nossa pregação, do tema que nós escolhemos para hoje. Nós estamos nas quintas, fazendo uma exposição do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, Estamos falando do que é ser cheio do Espírito Santo. No capítulo 5, verso 18, Paulo nos diz, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contendas ou dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós nos enchemos do Espírito Santo através dos nossos relacionamentos também. Tá ok? Então, vamos orar. E depois nós vamos é, trazer o tema, um esposo cheio do Espírito Santo. Nós já falamos sobre a esposa cheia do Espírito Santo. Muitas pessoas comentaram e disseram, ah, mas falou da esposa, nós queríamos também ouvir sobre o marido. E hoje é uma oportunidade para nós falarmos de nós, nós maridos, né? É, que temos essa responsabilidade com as nossas esposas, com o nosso lar, a responsabilidade de liderança com a sociedade. Então o tema de hoje é um tema empolgante, um esposo cheio do Espírito Santo. Vamos orar para que Deus fale conosco, vamos orar para ouvirmos a voz do Todo-Poderoso nesta manhã. Oremos, ore comigo, baixe aí a sua fronte, vamos falar com Deus nesse instante. Senhor. Obrigado por, este, por esta manhã, obrigado por mais esse dia, obrigado por nós estarmos aqui neste ambiente todo preparado para que daqui muitas pessoas em vários estados da nossa federação, como em outros países, possam ouvir a Tua Palavra. Obrigado por esta TV missionária, Senhor. Obrigado por nossa igreja presbiteriana aqui em Pinheiros, por ser esse baluarte da verdade que tem proclamado a, o Evangelho da Graça, a Tua Palavra, Senhor. Eu Te louvo também pela vida de todos os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, Senhor. Neste momento que nós estamos aqui orando juntamente com muitas famílias. Nos abençoe. Dê-nos uma palavra abençoada e abençoadora para os nossos ouvintes. Fale conosco nesta manhã, Pai querido. Eu te louvo, te agradeço por este dia, pela oportunidade, por estarmos aqui vivos, com saúde, Senhor, por todas as bênçãos inúmeras, maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Ô, oh, queridos... O tema nosso é um esposo cheio do Espírito Santo. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Na última pregação nós lemos os versos 22 a 24. 
Hoje nós vamos ler os versos 25 a 27, repetindo, carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 5, aos Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27. E nos diz assim, meus irmãos, o texto da palavra de Deus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, um terço dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. Repetindo, um terço dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. Uma pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos, feita em fevereiro de 2017, comprovou que a porcentagem de divórcios entre evangélicos é a mesma de outras religiões ou da sociedade como um todo na sociedade em geral. O percentual de divórcio é de 25%. É o mesmo percentual de divórcio de todas as outras confissões religiosas. Não há muita diferença. É... Quando analisamos o índice de divórcio, não há mudanças significativas entre evangélicos e não evangélicos. E é interessante que as mulheres, elas lideram o pedido de divórcio. Muitos divórcios partem das esposas, das mulheres. Em muitos casos, nós sabemos que a culpa não é a, da, da mulher apenas. A culpa pode ser do casal. Em outros casos, a culpa é do esposo. Muitos Esposos têm levado suas esposas ao divórcio, ao pedido de divórcio. E como nós podemos resolver ou tratar deste problema tão sério? Nós vamos hoje falar sobre um esposo cheio do Espírito Santo. E por conta dessa, dessa questão, dessa porcentagem que eu acabei de mencionar, esse tema é de suma importância para nós. É um tema de suma importância para nós nos dias de hoje, mas é, era um tema também um salutar, muito importante nos dias do apóstolo Paulo. Nós podemos aqui analisar, queridos, que na cultura judaica o divórcio era algo comum. O homem separava-se da esposa por qualquer motivo. Na cultura grega, a fidelidade conjugal era praticamente impossível. Um filósofo chamado Demóstenes, ele disse o seguinte, nós temos prostitutas para o prazer, nós temos concubinas para o sexo e nós temos esposas com o propósito de ter filhos, de propósito de procriação. Era assim o casamento no mundo grego. Mas também na cultura romana, nós percebemos que essa cultura experimentou a degradação da família. Sêneca, um filósofo, afirmou as mulheres se casam para divorciar e se divorciam para casar. Naquele contexto romano, Jerônimo, um dos teólogos da igreja, fala sobre uma mulher que já estava no seu 23 terceiro casamento. Ela tivera 23 esposos. Isso mostra a degradação da família, do casamento. A degradação da família no mundo judaico. A degradação da família no mundo grego a degradação do casamento no mundo romano. 
Mas o que, é que nós podemos aprender aqui nesta manhã? O que, é que a palavra de Deus nos diz? Qual é a orientação que a palavra de Deus nos traz nesta manhã? Meus queridos, eu vou dividir esta pregação em três partes. Mas hoje eu gostaria de começar pela primeira parte. Um esposo cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, o seu amor pela esposa é sacrificial. Repito, um esposo cheio do Espírito Santo, o seu amor pela esposa é sacrificial. É isso que diz aqui os versos que nós acabamos de ler, que dizem esses versos que nós acabamos de ler, versos 25 a 27. E perceba que enquanto o foco principal para as mulheres nos versos 22 a 24 é a submissão, o foco maior para os maridos está no amor que precisam ter, nutrir pelas esposas. Até o verso 33, nove versículos, começando nos versos 22, Paulo fala sobre amor nove vezes, nove vezes, Paulo menciona a questão do amor. E para Paulo, nesse texto, a maior responsabilidade do marido para com a sua esposa é amá-la. Esta é a maior responsabilidade do marido para com a esposa, amá-la. Mas vamos ver, em primeiro lugar, que tipo de amor é esse? Eu diz o verso 25, maridos... Vírgula, um vocativo, está chamando a atenção dos maridos. Amai vossa mulher. Primeiro, ou primeiramente, vejamos o tipo de amor que Paulo se refere nesse texto. Paulo não está falando aqui do amor eros, que expressa a profunda paixão física do marido para com a esposa. Ele não está falando aqui do amor filéu que expressa a afeição existente entre amigos no, ou no seio da família. Não é eros, não é amor de paixão, não é filéu, não é amor só de amizade. Mas a, a, o amor que Paulo menciona aqui é chamado de ágape, é o amor agapal. E essa palavra que Paulo usa tem uma expressão é, profunda de verdade espiritual porque é uma palavra tipicamente cristã. Esse é o amor que não guarda resquício de egoísmo, que não procura satisfação própria, nem mesmo a afeição como resposta, mas luta pelo mais alto bem da pessoa amada. É o um amor sacrificial. Quem ama nesse sentido é capaz de fazer qualquer coisa pelo objeto amado, pela pessoa amada, ou pela esposa amada. É o amor ágape, o amor agapal. Maridos, amai vossas esposas. Segundo lugar, o padrão é extremamente elevado. Ainda no verso 25, Paulo nos diz que o marido precisa amar a igreja, aliás, a esposa, como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por elas. Maridos, amai vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. O padrão mencionado aqui é extremamente elevado. Meus irmãos, enquanto as mulheres precisam se espelhar na igreja e serem submissas ao marido, o marido precisa se espelhar em Cristo e se sacrificar pela esposa amada. Jesus diz em João 15, verso 13, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Olhando para esse texto, eu percebo que após 20 anos de casado, após 20 anos estando casado, eu ainda não fiz praticamente nada pela minha esposa, comparado àquilo que Cristo fez pela igreja, aquilo que Cristo fez por sua noiva. Ele amou a igreja 
e a si mesmo se entregou por ela. Após todos esses anos, eu acredito que não fiz o suficiente pela minha esposa, como Cristo fez pela igreja. A exigência aqui é tremenda. Jesus amou sua igreja antes da fundação do mundo. Ele entregou-se pela igreja, ele veio ao mundo e se, a, a, e se humilhou por amor a ela. Ele carregou uma cruz pesada por amor à igreja. Ele derramou seu sangue por ela. Ele a remiu. Ele a santificou. Ele a justificou. Ele a predestinou. Ele a salvou. Ele a adotou. Ele fez tudo isso por sua igreja. E eu quero... Perguntar para você que é marido, que é esposo... E uma pergunta que eu faço para mim também. Qual sacrifício nós temos feito? Ou qual o grande sacrifício que nós já fizemos por nossa esposa? A Bíblia nos fala de um homem que fez um grande sacrifício pela sua esposa. O nome dele era Jacó. Ele trabalhou 14 anos da sua vida para obter Raquel como sua esposa. Foram 14 anos por amor de uma mulher. Em Gênesis capítulo 31, verso 40, nos diz Jacó. De dia, consumido pelo calor, de noite, pela geada, e o meu sono fugia dos olhos. Pela manhã, Jacó enfrentava o frio gélido de Padã Aram. À noite, enfrentava o calor escaldante, por amor a uma mulher. Que sacrifício bonito, irmãos. Que coisa extraordinária, um marido cheio do Espírito Santo sacrificará pela esposa. E nesses anos de casamento, eu pergunto para você qual foi o grande sacrifício que você fez, qual o sacrifício que você tem feito pelo seu relacionamento. As pessoas hoje se casam para se separar, se separam para casar, porque elas não entendem esse tipo de amor. O amor envolvido aqui não é simplesmente sentimentalismo ou sentimento. Ele se expressa em atitudes. Ele, ele não se expressa apenas em sentimento, mas se expressa em uma atitude verdadeira. Porque o amor agapal não é apenas sentimento, porque o sentimento acaba, a paixão esfria. Mas, quando nós amamos a esposa como Cristo ama a igreja, este amor permanece. Nós temos atitude, desejamos amar a esposa. Terceiro e último lugar. É um, um amor santificador. É santificador esse relacionamento. O marido cheio do Espírito Santo leva a santidade da esposa. Veja nos versos 26 a 27. Para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água, é... Pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, para em santo e sem defeito. Veja as duas expressões nos versos 26 e 27. Para que a santificasse? Verso 27. Para apresentar. Os versos mostram o resultado do relacionamento da igreja com Cristo. E no verso 26, a igreja é lavada pela palavra. As noivas antes do casamento, elas passavam por uma cerimônia com água. E antes do encontro com, antes do encontro com o noivo, passavam por uma espécie de cerimônia com água. Talvez Paulo esteja se referindo à água do batismo. E no verso 27, Cristo apresenta a igreja sem defeitos e apresenta a si mesmo. O esposo cheio do Espírito Santo torna a esposa mais espiritual e bonita, mais alegre e feliz, mais dedicada e consagrada a Deus. O esposo cheio do Espírito Santo nunca afasta a sua esposa de Deus, porque o seu relacionamento é santificador. Esse relacionamento é santificador. Portanto, irmãos... Essa primeira característica, 
Um esposo cheio do Espírito Santo, seu amor pela esposa é sacrificial. É o amor ágape. O padrão é extremamente elevado e é santificador para a vida da esposa. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida como esposo e que você possa ser um esposo cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos agora orar. É, nós saudamos aqui o nosso irmão Paulo Oliveira. Amém, glória a Deus e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A Cristiano e a Ariane Godoy diz assim, glória a Deus. Ele diz, é o amor de Cristo, amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesta manhã por nós, esposos. Orar pelos nossos casamentos. Orar para que Deus restitua é, o seu casamento. Orar para que Deus restitua o seu casamento, restaure a, o seu relacionamento. Talvez você tenha se esfriado com a sua esposa. Talvez sua esposa está fria num relacionamento com você. Vocês têm enfrentado lutas financeiras, espirituais. O casamento não vai bem, não há mais diálogo, não há mais conversa, cumplicidade. Agora nós vamos orar e vamos pedir, queridos, que é, o Espírito Santo nos abençoe e que nós possamos ser realmente cheios do Espírito Santo e compreender este amor Agapal, tá bom? Vamos colocar nossas vidas agora diante de Deus. Ore comigo, é, vamos orar por sua vida. Se você tiver algum pedido de oração, ainda dá tempo, pode colocar aqui. É, nós vamos orar, tá certo? Vamos falar com Deus nesse instante. Senhor, Pai, nos ajude, principalmente nós, maridos, esposos, nós que, que temos, Senhor, a tarefa gigantesca de amar a esposa, como Cristo amou a igreja. E não é fácil para nós, Senhor. Olhando para o que Cristo fez pela igreja, fica parecendo impossível. Aquilo que Paulo está ordenando, aquilo que Paulo está mandando, Senhor. Mas é o Teu Espírito Santo quem nos capacita. Portanto, Senhor, nos ajude, nos ajude a nos sacrificarmos pela esposa, a amá-la, a cuidar da esposa, que seja um, um, um relacionamento santificador, Senhor, que cure a esposa. Tua palavra que acabou de nos ensinar que Cristo apresenta a Deus e a si mesmo, a igreja sem ruga, sem mácula e gloriosa. Esse é um relacionamento santificador. O relacionamento com Cristo torna a igreja mais espiritual, mais bonita, mais dinâmica, mais avivada, mais viva. Oh, pai, quantos relacionamentos adoecedores nós temos visto, até mesmo em nossas igrejas. Tenha misericórdia, Senhor, onde temos esposos possessivos, incompreensíveis, Senhor, negligentes nos seus deveres, com, a, com os afazeres domésticos de casa. Tem misericórdia, Senhor, e encha os esposos do Teu Espírito Santo. Levante um exército de homens cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para pastorearem suas esposas, para serem os líderes, os sacerdotes dos seus lares, para cuidarem dos seus filhos, para cuidarem das esposas, para cuidarem da vida financeira do lar, para cuidarem da vida emocional, Senhor, da vida psicológica, Senhor, para que possam realmente assumir o dever, a função maravilhosa do líder, da cabeça do lar. Ajude-nos, Pai. Tem misericórdia e perdoa nossas falhas, nossas negligências, e nós te agradecemos pela dádiva do casamento. Nós te louvamos por cada esposa submissa aqui nesta manhã. Nós te louvamos por cada casamento, que é uma bênção, Senhor. Esses casamentos abençoados, que o Senhor tem é, é, feito tantas coisas, realizado tantos milagres, tantas coisas extraordinárias. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
Muito bem, meus queridos irmãos. Nós agradecemos a todos vocês. Helenice, ela diz assim, peço oração por minha família. Meu filho, que está, ela diz aqui que o filho está depressivo. Helenice, que você seja abençoada, querida. Que Deus cure seu filho. Que Deus dê alegria ao coração dele. E que Deus tire todos esses sintomas da ansiedade. E que vocês possam vencer essa doença no nome de Jesus. Uh, então, nós, ela também pede oração pela família da Maria. Então, que Deus abençoe também a família da Maria e todos vocês aqui, temos muitas pessoas aqui nos assistindo nesta manhã, é uma bênção, está certo esse programa, amanhã, amanhã nós teremos aqui outro pastor da Igreja Presbiteriana pregando a mensagem para você, edificando sua vida e sua família, está certo, está combinado? Muito obrigado é, pela sua audiência aqui conosco, por participar né, do programa Vida Devocional no dia de hoje. É, daqui a 15 dias nós retornaremos aqui e nós vamos continuar fazendo a exposição aí do capítulo 5 é, da carta aos Efésios, tá bom? É, nós, a Maria Aparecida também pede oração é, aqui... Pelo, pelo filho que terminou o namoro, está depressivo também. Que Deus abençoe, Maria Aparecida, o seu filho. Nós temos aqui muitos pedidos de oração, irmãos. É, a Grazi, peço oração ao meu casamento. Sofremos com coisas do passado. Ele já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Ô, Grazi, não se esqueça que Deus te perdoou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra. Você foi justificada por Cristo. Cristo pagou o preço necessário para que você fosse perdoada, querida. Não deixe o diabo te acusar, não deixe o seu coração te acusar, porque nem mesmo o próprio Deus te acusa mais, porque você foi perdoada. Você foi remido e lavado no sangue de Jesus. E a justificação pela fé é isto. É um ato forense, no foro de Deus, baseado nos méritos de Cristo. Na obra que Cristo fez, você está livre, que, livre querida. Deus joga os, todos os nossos pecados no mar do esquecimento, diz a palavra de Deus. Então, não se cobre, se perdoe, tá bom? Então, meus irmãos, terminamos por aqui mais esse programa. Vida devocional, que Deus abençoe você, sua vida, seu casamento. Fique com Deus, um forte abraço, um beijão aí no seu coração. Música